வெல்கம் பேக் டு தி ஷோ நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது ஓகே கண்மணி ஓகே கண்மணி ஷோல நம்ம மூணாவதா பார்க்க போற செக்மெண்ட் ஹேஷ்டாக் சம்மர் சம்மர் வந்துட்டாலே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா டிராவலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போது நிறைய ஃபுட்ஸ் எடுத்துப்போம் இல்லையா எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வச்சுப்போம் ஆனா நம்ம என்னெல்லாம் எடுத்துட்டு போகணும் என்னெல்லாம் எடுத்துட்டு போகக்கூடாது எது நம்மளுக்கு நல்லது இந்த சம்மருக்கு எது நம்மளுக்கு கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மறந்துடுவோம் அதாவது சம்மர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு நம்ம வெளியில போகும்போது என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் எடுத்துட்டு போகணும் ஹெவியா என்ன ஃபுட்ஸ் எடுத்துட்டு போகக்கூடாது லைட்டா தான் நம்ம ஃபுட்ஸ் கேரி பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டா இருக்கணும் ஸோ இதை வந்து ரொம்ப ஈஸியா நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக டைட்டீஷன் கோவதி நம்ம கூட இருக்காங்க வாங்க செக்மெண்ட் குள்ள போயிடலாம் வணக்கம் மூன் டி வியூவர்ஸ் நான் கோவர்தனி டயட்டேஷன் இந்த ஹேஷ்டாக் சம்மர் செக்மெண்ட்டில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெசிபிஸ் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்லித்தர போகிறோம் ஸோ சம்மரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்ல நீர் சத்து உள்ள உணவு வகைகள் சாப்பிட்றோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சம்மர்லேருந்து நம்ம பெனிஃபிட் ஆகும் சம்மர்லேருந்து டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்த்தியராகவும் நல்லா ரெஃப்ரெஷிங்காகவும் இருக்கக்கூட ரெண்டு டிஷ் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பானகம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பானகத்தோடய ரெசிபிஸ்லாம் எப்படி பண்ணுறது ஒவ்வொருத்தவங்களும் வேறு வேறு மாதிரி பண்ணுவோம் இன்றைக்கி நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறது ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிள் பானகம் இதை நீங்கள் எல்லா எல்லாருமே வந்து செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைக் நம்ம வெள்ளத்தை தான் பயன்படுத்த போகிறோம் பொதுவாக வந்து சில பேர் சர்க்கரையை பயன்படுத்தி பண்ணுவாங்க சர்க்கரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணி ஒயிட் சுகர் தான் நம்மளுக்கு இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சர்க்கரையை விட வெள்ளம் வந்து யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ வெள்ளம் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்கவங்க நம்ம எவ்வளோ பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு தகுந்த போல் வெள்ளம் எடுத்துக்கலாம் வெள்ளத்தை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் வெள்ளம் எடுக்கிறேன்னா ஒரு ஒன்றரை கப்பு தண்ணியில் வந்து அதை நான் கலந்துக்கிறேன் வடிக்கட்டு போது தான் அதில் இருக்க டஸ்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த இம்பியூரிட்டிஸ்லாம் கொஞ்சம் வெளியே வந்துடும் ஸோ வந்து கம்பல்சரி வெள்ளத்தை வந்து நீங்கள் கரைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து வடிகட்டணும் ஸோ வெள்ளத்தை வடிகட்டிட்டு தனியாக வச்சுக்கோங்க இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காய் வந்து கொஞ்சம் பொடிச்சிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மிளகு மிளகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முழுசாக போடாமல் கொஞ்சம் இடிச்சிட்டு பொடி மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது ஸோ மிளகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு சிட்டிக்க மிளகு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சாறு இங்கே வந்து எலுமிச்சாறு யூஸ் பண்ணுறது நல்லது அப்படி எலுமிச்சாறு இல்லைன்னா நம்ம புளி இருக்குல்ல புளி தண்ணி கூட ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் தேவையான அளவுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ எலுமிச்சாறு சேர்க்கும் போது என்ன ஆகும்னா அதில் வைட்டமின் சி குணம் இருக்குது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும் ப்ளஸ் நம்ம ஸ்கின்னுக்கும் ரொம்பவே நல்லது டீஹைட்ரேஷன்லேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி இஞ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பவுடர் அதாவது ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடர் அவைலபிளாக இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு கால் டீஸ்பூன் இல்லை அரை டீஸ்பூன் எவ்வளோ தேவையோ காரத்துக்கு தகுந்த போல் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தே விருப்ப பார்த்தீங்கன்னா இது கூட ஐஸ் கியூப்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வச்சிங்கன்னா நல்லா சில்லுன்னு இருக்கும் பானகம் அப்படி இல்லைனா ரூம் டெம்பரேச்சர் நம்ம எங்கே பண்ணுறோமோ அங்கேயே வச்சுட்டு கூட க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போல்லாம் வெளியே போயிட்டு வரோமோ அப்போ இந்த பானக தண்ணியை குடிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே ரெஃப்ரெஷிங்காகவும் இருக்கும் எப்போல்லாம் நம்ம வெளியே போயிட்டு வரோமோ அப்போ இந்த பானக தண்ணியை குடிச்சோம்னா ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக ஃபீல் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் பெட்டல்ஸை பயன்படுத்தி நான் ஒரு லசி சொல்லி தர போகிறேன் ஸோ ரோஸ் பெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் சம்மர் சீசனுக்கு ரொம்பவே வந்து குளிர்ச்சியான ஒரு விஷயம் பன்னீர் இதழ்கள் இருக்கிற ரோஜா அந்த இதழ்களை வச்சுக்கலாம் ஒரு எவ்வளோ தேவையோ ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சோ இல்லை எவ்வளோ தேவையோ நம்ம அப்படி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோகட் அதாவது தயிர் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை கப்பு தயிரை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க இது கூட வந்து அந்த ரோஜா இதழ்கள் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு அதை சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த போல் காடமன் எவ்வளோ ஏலக்காய் தேவையோ ஒரு ரெண்டோ இல்லை மூணு ஏலக்காவோ அதை வந்து பொடிச்சுட்டு இது கூட சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம மிக்சியில் அடைக்க போகிறோம் மிக்சியில் அடிக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விருப்பப்பட்ட சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் இல்லை தேன் சேர்த்துக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு சர்க்கரையை விட தேன் சேர்த்துக்கிட்டு அதோட நியூட்ரிஷனல் தன்மை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த போல்